ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അസ്ലം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ മാസ്കൊക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ സ്പെക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ണട വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും കാഴ്ച മങ്ങുന്ന പോലെ കണ്ണടിയുടെ മുകളിലായിട്ട് നീരാവി വന്നിട്ട് കാഴ്ചയെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരു സാഹചര്യമാണിത് പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നീരാവി വന്ന് മൂടിയതിനു ശേഷം അടഞ്ഞു കാണുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വൈപ്പർ വേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ കണ്ണടയ്ക്ക് ഒരു വൈപ്പർ വെക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും സംജാതമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ ആ ഫോഗ് മൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നത് മാസ്ക് എടുക്കുന്നു മാസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രാഥമിക സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം കൈകൾ നന്നായിട്ട് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു മാസ്ക് എടുക്കാൻ അത് മാസ്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാഫായി മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നോസ് മൂക്കിൽ വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഫോൾഡ് ആയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ മൂക്ക് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മാസ്ക് ശരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചെറിയ മൈക്രോപോർ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ മൈക്രോപോർ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു കഷ്ണമാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പകുതിയായി നമ്മുടെ മൂക്കിലും പകുതി മാസ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇവിടുന്ന് ഊതിയാൽ പോലും മുകളിലേക്ക് എയർ പാസ് ചെയ്യില്ല ഫോഗ് മൂടില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കും അത് നല്ലൊരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പല ആളുകളും ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് പുക മൂടില്ല പ്രയാസപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ട് അഡ്ഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈക്രോപോർ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ലെയർ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വേണം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വേണം ലഭിക്കാൻ എങ്കിലാണത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മടക്കിയ ഈ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാസ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക മാസ്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച മൈക്രോപ്ലോസ് പോർ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പകുതിയായതിന് ശേഷം കണ്ണട വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഊതി നോക്കിയാൽ പോലും മുകളിലേക്ക് എയർ പാസ് ചെയ്യില്ല കണ്ണട ക്ലിയർ ചെയ്യാം മാസ്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോഗ് മൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി ഫോഗ് സ്പ്രേകൾ കണ്ണടയിൽ അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ക്രീംസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് മൂടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഫോഗ് മൂടാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കണ്ണടകളെ സേഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ചയെ മങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു അലോസരമാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സ്റ്റേ സേഫ് വി ആർ മാസ്ക് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എല്ലാവരും കീപ്പ് ചെയ്യുക മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ സീസണിൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായി പങ്കുവച്ചത് ഞാൻ ഡോക്ടർ